来的目的，是想单独完成天幕行动，给自己证明。可你要明白，这次任务跟平时不一样，靠你一个人的力量是很难完成的。现在我们只有不到五天的时间了，你能保证五天之内完成任务吗？我不能保证我能完成任务，但是我可以保证我会战斗到最后一刻。我这次来的目的，不只是想完成天幕行动，我还想。劝你跟梁飞联手，共同完成这次任务。梁飞，只要他能来就好。是我疏忽了，本以为是特战队的人在火车站捣乱，没想到会是梁飞。不，这不怪你，是他到的时间比我预估的时间提前了两天而已。真是兵贵神速啊！梁飞的目标是火炮部队，这点小小的挫败他是不会离开的。你说，梁飞和上席武联手了？是。由此可以推断，上次袭击我们的一定是上席武。既然上席武已经叛逃，他为什么会来溧阳？重庆方面没有给我们情报。呃，这不是我们应该关心的问题。吩咐下去，溧阳全城所有受外地口音的人都要严格的盘查，提供线索者，重伤。明白。说什么？跟梁飞一起？不可能。山西武，我知道你能力很强，也知道你为了洗清自己，袭击了小鬼子的炮兵部队。你知不知道你这么做？已经让小鬼子的炮兵部队转移了，他们已经失去了踪迹。你的行为已经影响了天幕系统，我希望你考虑清楚，跟我们合作。我保证，梁飞，用不着你来教训我，我自己决定的事情，我自己做，用不着你们来可怜我。可你说什么呢？没有人可怜你，我是不想因为你的冲动破坏我们的作战计划。小薇，你在向谁说话呢？跟我走。不走，我要跟梁飞一起共同完成这次任务。不瞒你说，我来之前，丁局长嘱咐过我，希望我能劝说你和梁飞联手，共同完成这次任务。这次任务真的非同寻常，我们现在只剩下不到五天的时间了，你能不能从大局着想？梁飞。你给我听着，我上级我一个人，一样可以完成天幕行动。不信咱们就走着瞧。哥，哎，你哥他怎么那么倔啊？他跟上级门出去了，去哪儿了？那我也不知道。这，这还粘上，甩不掉了。怎么了？这是？你们跟鬼子交火了？没事吧？没事儿，去了一趟铁路货场，本来是想弄清楚小鬼子燃油补给状况，可是没想到山本在那埋伏，这回是我大意了。他怎么了？碰到他哥了。上席武真的来了。嗯。哎，你们那有什么状况吗？我看到了特战局的人，就在四方街的一个院子里边。我估计徐总勉他们都在，没惊动他们。好，我们说一下下一步的行动计划。启文，来。
跑江湖了。我呢？你啊，你就负责看家。干啥让我看家呀？以后你就知道了。看家啊。说多少次了？不信我的是吧？哎，这么着，输了算我的，赢了算你的。哎，咱压了，哎，买定离手，哎，压了，开门，大大爷，怎么样？啊，拿钱呢？拿钱了。来来来来来来来，行吧行吧行吧，啊，玩吧。哎，兄弟，玩两把。哎，得有事找人呢。找人，一会儿兄弟帮你一块儿找啊。啊，也行，来吧，来吧。来来来来来来，怎么样啊？今天就玩到这儿了，玩他妈你玩吧啊！来来来来来，别别别玩了，下回呢，下回咬死你们！哎，兄弟啊，兄弟小刘布，你今天真是我的福星啊！你刚才跟我说你要找什么人？我呀，啊，找我一堂兄。堂兄，干嘛的？我这堂兄啊，是一屠夫，前两天让鬼子抓走，给杀猪去了。我婶呢，突然生病，说话就不行了，就想见我这堂兄一面。哎，你说这鬼子杀猪那地儿在哪儿？鬼子杀猪，那不能有别的地儿，一定就在。赵老二那儿，赵赵老二，赵老二在哪儿？咋的，兄弟啊？哥们儿，找几个兄弟，帮你一块儿找啊！太靠谱了，兄弟，走着，来，走，兄弟。我刚才听到枪声是怎么回事？小野在追杀上西武，我帮了他一下，但是目标跟丢了，所以我就回来了。我哥知道他想干什么吗？我哪知道啊？这个上西武还真是冲动。报告队长，日本军官驻地发生枪击事件，鬼子好像在追上队长。上西武，他来干什么？队长，也许是为了天目行动。如果他能解决那支部队，那重庆严局长那边……啊呸！他做梦呢！啊，一个人去解决一支部队。真是阴魂不散。他人在哪儿？枪击后现场大乱，不知道去哪儿了。他是一个人还是俩人？他一个人。行了，你去继续侦查。是。老婆。到。去把上西武的落脚点给我找出来。是。这都已经整整两天了，所有的线索全都断了。还有
这小鬼子运油车也跟我们躲猫猫，带着我们到处瞎溜达，总逮不着他们正确路线。再说，咱这两条腿也追不上那小鬼子四个轮子呀，你说怎么办呀？找着了，找着了，找着了，找着没？找着火炮部队了。哎，赶紧跟我们说说呀！这我哪知道啊？你不说找到了吗？不是，我是说找到了小鬼子供给站的位置。据说啊，是两天往山里运一次。哎，飞哥，我这个情报是不是很有用？什么用啊？那是往里运的，你能跑过小鬼子那四个轮子呀？是啊，谁说的？家将这个消息非常有价值。哎，家将，你晚上跟我一块去一趟。老顾，你给我找几个深色的油漆桶，还有，我要一袋石膏粉。好嘞。根据鬼子补给车留下的线索，我可以断定，小鬼子的部队就在这里。老顾，能不能请当地的群众帮我们了解一下这个虎口湾周边的地理情况？越快越好。好，我这就去。嗯。小梅，你一会儿准备一下，带我进山，正好顺便教教我怎么打猎。没问题，我跟你们一起去。你就别去了，山里的状况你又不了解。我一定得去。关于武器，我比你们都精通。真要上了山。我能给你们不少数据呢。要去也行，姑姑你得换身衣服、啊。哎，家将彩霞，继续盯着徐宗勉，免得他们瞎行动，破坏我们的计划。对，聪明。我呢？你啊，继续看家。不是，干啥又让我看家呀？我都快憋死了。你看你这张嘴，一张嘴就是外地口音，你生怕别人不知道我们是外地来的？那王家将不也一口外地话吗？哎，客官，上好茶，里面请。阿拉上海你，我是上海人啊！天哪，你能不能好好说话了都？这个地方这是好好说话，好不啦？好，好啊！行了行了，别闹了，赶紧准备去吧。好，在位，我的个乖乖哦，注意安全啊！这家有啥看的你？
。走了这么久，怎么一点动静都没有呢？这么大一只部队，不可能一点动静没有。走，去那边看看。啊！徐文姐，怎么了？没事没事，扭了一下。来。哎怎么样？来，我看看。哎哎哎，梁飞，我没事，快去那边看看。小梅，你帮我照顾他。好。没事，没事，没事。小七五，出来吧。你怎么知道是我？要是小鬼子的话，早就开枪了。更何况，我知道是你，之前袭击了小鬼子的部队。在这出现的，除了你，还会有谁？那你来干什么？我还想问你呢，你来干什么？我要用我的方式来完成天幕行动。我告诉你，你最好别在这给我捣乱。要说捣乱的话，这个人应该是你吧？我是接到上级的命令，让我来完成天幕行动的。你呢？是奉谁的命？我明白你心里的想法。你是想借此机会？洗清自己的冤屈。其实咱们俩可以合作。你为什么非得单打独斗呢？你这样做的话，可能会破坏我的计划。这后果你应该明白。我不想明白，我只按照我自己的方式做事。你这个人怎么那么倔呢？那我丑话可说在前头啊！你非得这么干，那我只能用自己的方法来阻止你了。想阻止我？来吧。啊！那个，我们刚才聊高兴了，切磋切磋，哎，切磋切磋啊！小姑娘，出手挺快呀、啊。我不是小姑娘，我已经十八了。小梅，这是我们自己人。呃，我们先去找点吃的，等吃完了我们再找。哥，你能不能别一意孤行啊？再这样下去，整个天幕行动都要毁了。我知道你心里矛盾，但现在应该以大局为重，让你跟梁飞合作，怎么就那么难呢？我们两家的世仇不解决，我是不会跟他合作。哥，行了，我们谁也得劝着。小梅，这都是你弄的？对呀、啊，真香。虽然我从外面出过这山，什么都没见过，但是只要在这山里，没有什么能拦得到
。西门姐，你哥为什么要打南非哥？他们俩闹着玩呢。秀我，以你的本事，特战局竟然不要你。你要真想打狗子，不如跟我一起吧。啊，打鬼子可以，但是我犯不着跟你在一起。冤冤相报何时了啊？现在。咱们是大敌当前，我们应该想的是共谋抗战大计。吃东西了。啊，谢谢。给，山大哥。你吃吧，这好吃着呢。哥，这是小梅，她从小都在山上长大的。快吃吧，好吃着呢。嗯，味道还不错，赶紧吃吧，吃完了好继续整。我是习武啊，我的话，我希望你能考虑一下，真的，我郑重邀请你。加入我们战队。我说过，我要用我自己的方式来完成天幕行动。打鬼子不是之气，你老这么固执，真的会影响我们这边的计划。我希望你仔细考虑清楚。如果你非得这么做的话，那请你行动之前，最好通知我一声，要不然破坏了我的计划，那到时候我就真不客气了。唯一的通道，别纠缠，撤！大佐，你说山上这帮人会不会是梁飞他们？不管是不是，都不得不防。我们要不要再转移？往哪里转移？驻地我都仔细看过了，三面环山，只有一个出入口。只要我们把守住这一个出入口，连一只苍蝇都飞不进来。像梁飞这帮人，会不会从悬崖峭壁上下来，进入驻地？他们要敢爬下来，就完全暴露在我们枪口之下，来一个消灭一个。小野军，加强防卫吧。哥，你是不是决定跟我们一块干了？大家都会很欢迎你的，你就加入我们战队吧。你们战队？你什么时候跟梁飞是一个战队的？我就是说梁飞战队。你了解你妹妹，没有人能逼她做她不愿意做的事情。说到功夫，她不如你。可说到打鬼子，勇敢和坚强，他一点都不输你。最重要的是，他比你识大体、顾大局。杨飞，少给我来这套激将话
，既然我妹妹现在跟你在一起，那你就要保护好她的安全。如果她要是有什么三长两短，我可真不饶你。哎，哥，尚大哥是怎么回事啊？他这人呐，就爱钻牛角尖儿。不过你们放心，我相信他心里有数。发现入口了，但小鬼子戒备森严，咱们没法靠近。哦。哎，老顾，你帮我去找当彩霞，就跟他说特战局另外一个人，上西武道的力量，我怕徐宗敏对他不利。他那有任何动向，让他即刻回来报告。好了，我这就去。小梅，你休息吧。进来。你是不是还在担心你哥？我哥就那个脾气，你别往心里去啊！怎么会呢？其实我跟你哥还挺投缘的，跟你哥比啊，那个徐宗敏就是一只病猫。在特战局，一直都有南徐北上的说法，大概就是因为这个原因吧。徐宗敏一直特别记恨我哥。特战局那帮人就这样，本事不大，口气都不小。你不会也这么想我哥吧？那怎么会呢？你哥在特战局那是大材小用。哎，对了，当年他为什么会调到东北去啊？哎呀，这事儿说来话长了。当年特战局在东北的力量一直很薄弱，就要派一员大将过去主持工作。这差事本来是徐宗勉的，结果这家伙故意推迟回重庆，就成了我哥的事儿。你待就待了整整三年啊！东北是最早沦陷的，你哥在那能待三年，还真是不容易啊。可是他们却又诬陷，说我哥在东北的时候投靠了日本人，还说他回重庆就是为了给小鬼子当卧底。你说我哥多伤心！这事连我都不信，何况是丁军长他们？哎，对了，徐宗勉既然会陷害你哥，他现在人在城里，会不会对你哥不利啊？他还想干嘛呀？这种人可不好说啊，什么事儿都干得出来。我找他去。哎，别急，那有彩霞盯着呢，你就放心吧。估计是他们回来了，走。这里，这里，我们一定要严加防范。还有这里，如果……大哥，起来。报告大总，九，我们在丽阳城区发现了几个行为可疑的外地人，从行为特征来看，像是军人。是梁飞吗？这个还不确定，我们的人正在密切监视。大总，下一步我们该怎么办？嘿，小野军，你去处理此事。我们现在还不知道他们是谁，要不要抓过来审问一下？不许啊！所有可疑的人都有可能给我们带来危险。现在这非常时期，我宁可错杀一百，也不会放走一个。去执行吧。嘿，记住，一定要找到他们的聚会地点，不要一网打尽。明白。老李，这哎，黑子啊，这丽阳话知道怎么说？小子
把那嘴收一收。小子，不，那那那那，小子知道，呃，丫头就是不知道呗。什什么乱七八糟的？侬做啥？啊？问你在干什么？<笑>你怎么连这个都听不懂啊？学了半天都学什么了？啊？我估计啊，这任务完成了，你都还没学会呢。我这不这不是正努力学呢吗？哎，等我学好了，我赶紧出去执行任务去。行，眼下有个任务，你愿不愿意去啊？愿意啊。跟老顾一块儿出去买鞭炮去，个头越大，动静越响越好。嗯，买鞭炮干啥呀？哦，我小子了，呃，不该问的不问，纪律，走，这快走，不听，学半天就学了个小子，小子，那那，小飞，买那么多鞭炮干嘛？你没听黑子说吗？我知道了，不该问的呀，不问。快快快快快，搭把手，搭把手，哥哥，来，你看帽子都掉了，快！哇，杨飞，这鞭炮也太沉了，幸好在路口碰见小梅了。哎，你要这些鞭炮干啥呀？啊，我小子了，不该问的不问。把这麻袋放里屋去。杨飞，哎，你怎么回来了？如你所料。特战局的人一直在找上西武，而且他们已经找到了上西武的住处。我看他们一直派人盯着。这徐宗勉胆再大，也不会跟你哥动手的。你就放
是你，你来干什么？那上兄来领干什么？快声音。张兄啊，我明白你的心思，无非是解决小鬼子的炮兵连队，做给局做看。其实兄弟们都知道你是被冤枉的，但是你一个人未免也太多大了。你带来这么多人，还不是损兵折将？我说这个时候啊，咱们就别互相揭短了吧，啊，毕竟兄弟一场。此时不如联手，一荣俱荣，一损俱损。跟你联手，我没兴趣。难道尚兄是想跟梁飞联手啊？你可别忘了，如果你这样做的话，就可能永远也回不了特战局了。兄弟，我这可是在帮你。哼，谢谢，用不着。其他人负责掩护，记住，千万别廉价，走。徐宗敏，都是你干的好事儿，鬼子跟着你都没发现，你还好意思说你是特战队的人？不是，我这不也是找你心谢，过不了那么多了吗？你找我什么意思？哎，你别多想啊，我只是想跟你一起完成天幕行动，我现在是万事俱备，只欠你这个东府。徐队长，说真话，你还剩多少人呢？与你无关，少打。我说徐队长，我只是觉得你这话听起来没什么底气。不是你什么意思？你刚才说你万事俱备，可你连鬼子的炮兵部队在哪儿你都不知道。还有，你只有五天时间了，你怎么让鬼子失去战斗力啊？我自有办法。徐队长，咱们现在是在打仗，不是置气。在打鬼子这件事上，咱们应该团结一致。如果你没有什么好的计划，我这儿有一个，你想不想听听？听你的计划
，做梦呢吧你？那我们就无话可说了。少秋，你愿不愿意听我的计划？哎，少秋，你可是我们特战局的人。你说他是汉奸的时候，有没有想过他是你们特战局的人？不是。行，道不同不相为谋。走了。是上西武，你愿不愿意听听我的计划？试试这个吧，这是我爹以前教我做的药，对于治疗这样的伤口挺管用的。谢谢。梁飞也真是的，小点儿声，干嘛呢？就上西武没二话，还把人给带回来了。为什么不能带回来呀、啊？你黑哥这意思吧，上西武呢虽然是上西温的哥哥，但是不管怎么说呢，他之前都是特战局的人。哎，不过话说回来了啊，黑子，你这事儿吧，还真是有点小心眼儿。我怎么小心眼儿了？我问你，陈在家原来哪？重庆特战局啊，现在呢，我们战队啊，这不结了吗？这不是结不结的问题，关键他是。哎呀，黑子哥，我们都是打鬼子，以前是特战局的，又能怎么样啊？不是，他这个问题啊，是，哎呀，你们把我这绕进去了，这一句话两句话说不清楚。那你就别说，让我家亮哥跟我说。啊，你说吧。这事儿简单啊，我告诉你，小梅，就这件事吧，其实呢，就，你明白吧？明白，我也不明白。你们怎么知道我的住处？我们不知道，但特战局的人知道。他们去找你，我们顺带就去了。而且他们刚一找到你，小鬼子的密探也就出现了。哥，这次要不是梁飞反应及时，恐怕我都见不到你了。这次谢了，哼，能听你说声谢谢，还真是不容易啊。不过，我不需要你的谢谢，我希望你可以加入我的战队。哥，既然你和梁飞都想出掉鬼子的炮兵部队，为什么就不联手呢？这有什么不好啊？我单打独斗惯了，不想跟任何人合作。你你怎么变成这样了？你说说，我们找过你多少次了？你每次都是这个态度。我从小一直把你当成我的榜样，我觉得你坚强，你勇敢，你心胸开阔。可是你自己看看，你现在这个样子有多狭隘。是，我能理解，我知道你心里矛盾。可是大是大非面前，你能不能不要这么糊涂啊？你还是我哥吗？哎，秀文，别这么说你哥。我相信你刚才说的那些道理，你哥心里都明白。只不过，他心里面是有些事情过不去。西武，我是发自内心，希望能够跟你一起打鬼子。我正式邀请你加入我的战队。我一直认为，咱们俩一定可以成为最好的朋友。你的能力，你的为人，和你杀敌的勇气。我梁飞都很佩服。你说你习惯了单打独斗，可你这么做能解决问题吗？你想想，小鬼在这么一个弹丸之地，他为什么敢侵略我们中国？就是因为我们不团结
，所以上级给我们的指示，就是让我们团结，一切可以团结的抗战力量。只有这样，咱们才能把小鬼子赶出中国。西武，我的话，希望你能够考虑。只要你愿意加入我的战队，我可以把我的队长职务都让给你。你到底还在犹豫什么？你到底想……别说了，杨飞，我答应你。你答应了？嗯。说句丽话，这件事情，我心里一直很矛盾。杨飞三番五次邀请我加入战队，每一次的邀请，都让我看到了他的真诚和胸怀。我现在想明白了，希文，你说的没错，我心里是狭隘。诸葛亮不过三顾茅庐就出山了，我尚不习武，何德何能，让梁飞一而再、再而三的邀请？梁飞，我加入你的战队。如果说我们非要比出个高低的话，那咱们就战场上见，看谁杀的鬼子更多。好，欢迎加入。来来来。我给大家介绍新成员，这位尚大哥就不用介绍了吧？必须得介绍。尚启武是新加入我们飞哥战队的成员，来，欢迎。哎，别那么大声。哎，言归正传，咱们说回正题，汇总一下情报。来，昨天我根据游击队给的情报，我去实地考察了一下，现在能够确定。小鬼子，应该在这个区域内。这儿三面环山，只有一个出口，形成一个山坳。我们要想从正面进去，是不大可能了。在他们转移之前，我勘察过这支部队，大概有百十来名的样子。准确的说，应该是一百五到两百人之间。飞哥真是羽扇纶巾，能察会算啊！省听点。这个数据是你妹妹估算出来的，不过我们现在还不清楚。这支部队具体的火力配备，从他们的武器装备来看，他们应该是一个加强中队的编制。山炮三十二门，重机枪六架。为了加强对地面的防卫，他们改造了四挺高射机枪。但是枪筒跟支架好像都锯短了。他们这么做的原因是为了在遭到地面攻击的时候可以进行随时的平面反攻，这样威力会很大，而且覆盖面也大。但同时也是因为这个原因。所以我们至今无法确定他们究竟在虎口湾的哪个位置。嗯，什么意思呀？就是非常厉害的意思。啊。别说，你们两个倒还真是珠联璧合啊！上阵父子兵，打仗亲兄妹嘛。亲兄弟，这不明摆着兄妹吗？你这咬文嚼字的。我说你俩干啥呢？说正事儿呢。老贝，照你们这么一说，咱这任务是没办法完成了。这敌人。火力这么强大，再加上他们占据着有利地势，咱们怎么干掉他们呀？咱们不是要干掉他们，而是要先想办法确定他们的具体位置。那怎么确定呀？就用你买回来的那些鞭炮，把这鞭炮往山里一放，这么大动静，我就不相信他们一点反应都没有。到时候，咱们就能找到他们的踪迹了。他们要是再转移的话，我们可真没办法。不会。他们只有三天时间了，不可能再做大规模的转移。而且我相信，他们现在的地点应该是处在最佳位置上。虎口湾这么大，咱们必须兵分三路。还有，鬼子一定会扩大防区，所以在路上你们一定要注意他们的暗哨。黑子，佳佳，你们俩负责这里。嗯。小梅西武，你们俩负责这里。我跟彩霞负责这片区域。好，我也去。你跟我一队。好
刚不是找水吗？这里有水。要让小梅和我哥一组啊？你没发现，在这个战队里面，你哥除了你，最相信的就是佟小梅。因为他不像你那么复杂。说得好，我看着都羡慕他俩八个鬼子那么费劲呢？那你说我是不是真的不是干这行的料啊？也不是，我看你啊还挺有潜质的啊！走。走砸包子，砸尾巴不手软啊！你杀了我爹，都搞定了，走。どうなってんだ。山頂で何かあったようです。行け、見てこい。はい。在那边，哪儿？你看，那些鸟飞起来的地方，只有小鬼子行动了以后，那些鸟才会被惊动飞起来。可是那么局促的一个山坳，怎么可能藏得下一只乌鸦？只有一种可能，他们住在山洞里。山洞？哼！我怎么没想到？
。日本人在哪儿？应该就在你群鸟的下边。被确定了，不是要让你加倍小心的吗？你这么搞的，金锤，杨飞一定会有所行动，你一定要加倍、加倍、加倍的小心，拜托了。大壮，梁飞，他们要干什么？打草惊蛇。我们在山顶放鞭炮。吴腾一定会有所反应，这样就可以确定他的位置了。作为对手，他们的确很聪明。大佐，既然梁飞他们想进攻，咱们不如连夜把部队转移。转移？往哪里转移？炮兵连队的任务就是要封锁敌人的突围通道，只要我们在这里，敌人就不敢动。大部队已经加快行动，但是还需要三天的时间。在这三天的时间里面，我们一定要严防死守，敌不动，我不动。明白。山奥易守难攻，我就不相信梁飞能攻上来。事到如今。面对梁飞，你还敢说这样的大话吗？嗯，小叶军，你带上我们所有精锐部队，直接去往天目山，带所有重要部门，换上我们的人。对，对。他们虽然烧不起山火，但是山洞怕烟，在洞口一百米范围之内，一定要严加防范。一定，嗨！梁飞，基本可以确定，就在虎口湾的东面这个位置。我们已经观察过了，这支部队驻扎在一条非常狭窄的山坳里，应该只够他们布置火炮，所以我判断，他们一定是住在山洞里。山洞好啊，咱可以关门打狗啊。要知道，鬼子是二百来人。而且还有严密的防守，我们根本没有办法接近洞口。杨飞，他们这次选择的地方，真的是易守难攻啊！我这这，你又有主意了？不是，我我是说这个，他不是山洞吗？咱把山顶给炸了，把他们埋里头，这不就完了吗？好主意啊！真的，把他们都埋在里面。想出来怎么着也得个一两天吧，到时候我们的大部队早撤了。起舞，这么晚了，想什么呢？只有三天时间了，鬼子现在严防死守，要想完成任务，只有让他们动起来，我们才有机会。那怎么让他们动起来？让大部队转移，小鬼子肯定有动静，我们就在那个时候立刻动手。不行，不能让大部队做诱饵。那只能从他们的水源下手了。我观察过，在虎口湾附近有一条小河，水质很清。我估计鬼子平时就是饮用这条河里的水。我们可以在水源里下毒。可这河的下游有很多的老百姓，咱们要是在河里投毒的话，就会伤及无辜
，那想完成任务可太困难了。我在想啊，这个山洞既然能住这么多人，那它里面一定很大。我想，一定会有老百姓会了解这个洞。咱们应该从这条线下手。这么偏的地方，谁会知道呢？应该是猎户和进山采药的人。行啊，你说的很有道理。人来了，陈慢点，慢点。哎，好，没事。哎，看这台阶，哎，慢点，哎，好嘞，哎，好，来，哎，请进，来，请坐，来，坐下，哎。来，老人家，这是老李头，以前呢经常在虎口湾里采药。你们做我有什么事儿啊？啊，老人家，我们都听说了，说这虎口湾跟您家一样，您年轻的时候身轻如燕，这虎口湾就没有您到不了的地方。好汉不提当年勇了，我现在啊眼神不好，走路都哆嗦，门都出不去。你们灶王到底有什么事儿啊？啊，我们想知道这虎口湾东侧那个山洞。哦，那是虎口，虎口湾呢，就是从那起的名。怎么了？哦，我们想了解一下这洞里面的状况。啊，听我大侄子说了，这小鬼子一来呀、啊，就把洞口给占了。你们要干嘛呀？嗯。实话跟您说吧，我们呢是想对付这洞里的小鬼子，所以想请您指点，看有什么别的路可以进这个山洞。要跟小鬼子干仗啊？嗯，那你们找对人了。我跟你说啊，有一次我上山呢、啊、逮兔子，扑通一下，我的脚踩空了，我手上那把砍菜刀啊就掉到一个洞里去了。那个洞啊有一人大的洞口，我得赶紧下去。找我那把砍菜刀，可这洞里啊太渗人了，透出一股子寒气，嗖嗖的往脸上扑啊！我心想，为了一把砍菜刀，把我的小命都搭进去，不值了。我就没继续下去。嘿嘿，你猜怎么着？两个月后，我去虎口洞避雨的时候，我一扭身，发现了我那把砍菜刀，把我乐坏了。您的意思是说，这山顶上的洞口跟这虎口是相？
哥，没这块石头，咱的任务不就完成了吗？要我说呀、啊，这就是一汉奸石。这就是命，老天爷都不帮忙。那可不一定，换个角度想。这可能是老天爷给咱们的一次机会。要是没这块石头呢，小鬼子的防守就会更加严密。我看了一下，那么厚的岩石，只有炸弹才能炸开，不然我们根本没法过去。没错。而且我还发现，这个岩石的后面就是小鬼子弹药库。咱们只要想办法把这弹药库解决了，那小鬼子在外面的山炮就都成哑巴了。那好办呀，咱做个大点炸药，把那山洞、石头一锅端了。哎。这行哎，是吧？没那么简单。这个洞很深，这个炸药的冲击波没办法引爆这些炮弹。我来说两句。其实从你们的描述当中，我大概已经猜到了这个山洞的结构。石头不是问题，我可以解决它。而且我还能够保证洞口不发生坍塌。到时候咱们穿过去，在弹药库附近进行引爆。可是现在的问题是，时间不够了。咱们来不及做岩石引爆装置，所以就只能通过引线的长度来控制爆炸的时间。杨飞啊，你预估一下，从山洞的尽头到山洞的出口，你大概需要多长时间？连跑带爬，我大概需要三分钟吧。好，我大概知道引线的长度了。但是在我行动的时候，我还需要有人在洞口帮我吸引鬼子的注意力。这个我来。你一个人不够，咱们这回得请徐宗勉来帮忙。找他干啥呀？找他来把这个动静闹大了。哼，你找他等于没找，那家伙就是胆小鬼一个。你放心，我有办法让他不得不来。在家、嗯，你跟我一块走一趟。好。嗯，我现在命令你。每半个小时向我汇报一次，明白？小黑，我就是要看看怎么完成这个任务。老师说每半个小时通报一次，是不是太谨慎了？嗯。来中国之前，我一心只想杀掉梁飞，替我哥哥报仇。但现在看来，我们不能小看他们。今晚我们轮流值班。嗯，你在这守着，我出去看看。队长，鬼子端了我们四方机的据点，死了两个人，现在算上我们两个，只剩下四个人。这任务，我徐宗勉执行过这么多任务，从未有过如此惨。如果咱们能够完成天幕行动的话，咱们就可以风风光光的回转去。如果完不成，回都别想回。现在上西谷跟梁飞他们枪枪联手了，简直把我们的风头全抢了。徐队长，别来无恙啊！怎么是你